tomto dokumentárnom filme vám porozprávam o tom, ako som sa za menej ako 20 dní pokúsil prejsť medzi chorvátskymi mestami rieka Dubrovník na morskom kajaku. Po najodláhlejšej a najmenej obývanej trase dlhé viac ako 600 km a vedúcej pásom vonkajšieho ostrova Jadranského mora. O dobrodústve v divočine na mori a pod holým nebom. Pár dní pred odchodom som zistil, že nepôjdem úplne sám. So svojím partiakom Mišom sme sa dnes ráno videli po prvýkrát v živote. Reagoval na moju výzvu na Facebooku a pripojil sa na celú trasu. Na pár dní sa pripojili aj Martin s Vašom. Stretli sme sa až v rieke. Tak ideme na to? Prvý deň na vode bolo nepríjemne horúco. Robili sme si časté zastávky a kúpali sme sa bez zastavenia priamo na mori. Prišiel som o svoj telefón. Našťastie nám zo sebou záložný. Horúce a jasné dni sa po obede začali meniť na burku. Hrmenie bolo počuť takmer každý deň. Počas prevažne veľmi teplých nocí nás neprijemne otrvali komáre. A nielen tie. Hneď ráno sme začali traverzom na ostrov Cres. Skálnaté pobreže ukrýval množstvo jaskyň. Do niektorých sa nám podarilo vojsť aj na kajaku. Na prvý pohľad mŕtvy ostrov Cres je jedným z dvoch posledných útočísk vzácných súpov Bielohavy v Európe. Dosahuje rozpätie krydel až 2,8 metra. Nízky prelet súpa nad kajakom je silný zážitok. Na rozdiel od iných dravcov sú to spoločenské zvieratá, žijúce v početných skupinách. Na strmých útesoch sme ich videli niekoľko desiatok. Živia sa predovšetkým s dochlinami oviec. Cez deň sme tu videli poletovať množstvo inovazívnych sršňov mandarínskych. Našťastie nie sú agresívne. Pre každý prípad zo sebou nosím aj adrenalinové pero. Som alergický na osy. Bolo príjemne, dohodli sme sa, že budeme pádlovať ďalej. Keď už sa blížil západ slnka, nedarilo sa nám stále na žiadne vhodné miesto na prespanie. Rozdelili sme sa a prespali sme na dvoch rôznych núdzových miestach. I keď predpoveď počasia nehlásila žiadne zrážky, v noci nás prekvapila burka. Kým sme postali stany, prišiel aj silný lejak. Stan som pred odfúknutím ukotvil ťažkými kameňmi. Ideme. Protivietor z juhu, ktorý nás pomaloval už včera, postupne nabera na intenzite. 
chalanom sa to veľmi nepáči. Ja si to naopak veľmi užívam. Pádlovanie je veľmi príjemné, vietor poskytuje všetok potrebný ochladzujúci účinok. Cres a krk sú dva najväčšie ostrovy v Chorvátsku. Cres je tvorený vápencom. V strede má unikátne sladkovodné jazero, ktoré sa nachádza pod úrovňou mora. Východná strana ostrova, pozdĺž ktorej sa plavíme, je prakticky neobývaná. Narazili sme len na malú stanicu trajektu či niekoľko osamotených domov. Počasie sa zhoršovalo a tak som si do mapy značil všetky miesta, kde by sa dalo potenciálne vystúpiť z vody. Keď vietor neprejme zosilňal, začali sme hľadať ukryt. Búrku sme sa rozhodli prečať v kempe na južnom cípe ostrova. Len čo sme vystúpili, spustil sa lejak. Búrka ustúpila až nad ránom. Predpoveď na ďalšie dni nebola vôbec priaznivá. Marty s vašom sa rozhodli skončiť. Cres má veľmi dobré prepojenie s pevninou a tak im trvala cesta k autu a späť do kempu len pár hodín. Mišo sa priznal, že rozmýšľal, že to včera zabali a pôjde domov s chalami. Bolo to naozaj posledné miesto, kde sa dá ľahko odpojiť. Poďakoval som mu a povedal, že si vybral správne a zažije to práve dobrodružstvo, ktoré sme sem prišli prežiť. Uh, ta, takže u, u mňa to bolo také psychické v tomto, že proste stále mi to bolo na, na, na oči. Dal by si si rýžu a kompot? Keď dáva, že odkaz ich dám aj ja. Jaj? Keď? Teleport na malý lošin. V skutočnosti sme vďaka absolútne nepresne vizuálnej navigácii skočili rovno na veľ lošin. Mesto bolo postavené na prelome 13. a 14. storočia a až do 19. storočia tvorilo veľmi dôležitý prístav. Vyrábali sa to aj plachetnice. Po začiatku výroby motorových lodí v susednom meste Mali Lošin, ležiacom len 5 km severne, mesto začalo stagnovať a k životu prebral až dnešný turistický ruch. Za južným cipom ostrova Lošin som si všimol masívny čierny mrak, ktorý bol taký obrovský, že prekryval celý horizont. Bolo jasno, takmer bez vetrie. Rozostrašný mrak sa k nám veľmi rýchlo približoval. Na okolo nebolo vidno žiadne miesto, kde by sa dalo vystúpiť z vody a tak sme sa rozhodli zrýchliť a vyhľadať ukryť niekde na ostrove Ilovik. Len čo sme vystúpili z vody, spustila sa veterná smrč nechválne známa pod menom Neverin. Tento nebezpečný vietor trvá len 1 až 2 hodiny, no prichádza veľmi rýchlo. Sprevádzajú hromy a blesky. Vietor naberá rýchlosť až po 12. stupeň Balfortovej stupnice. Obávaný vietor prevracia aj väčšie lode a dá o sebe vedieť až na poslednú chvíľu spomínanými čiernymi rakmi prichádzajúcimi zo severozápadu a živozápadu. Dnes sme završili peším prieskumom vetrom a volami byčovaného ostrova. si začal fúkať severovýchodný vietor Bura. Traverz na Jelovik znemožňoval vietor o sile Balfort 6 až 8. Po obede sa nám Traverz predsa len podaril, boli stále vysoké vlny, no more už bolo mŕtve, bez vetra. Západnom slnka sa expedičný deň zďaleka nekončí. 
Večerný preskum ostrovov odkrýva ďalšie tajomstvá tu našej prírody. Na breh vyliezajú rôzne druhy krabov, vo vode vidieť moreny. Na brehoch možno nájsť aj jedovatú nočnú užovku teleskopu z Falax. Je slabý jed, nie je pre človeka nebezpečný. Od včerajšej noci fúka vietor zvaný Bura. Tento severovýchodný vietor prichádza veľmi rýchlo a z jasného neba bez vetria. Rádi sa preto medzi tie najnebezpečnejšie. Dá o sebe vedieť, až keď už je neskoro. Najistejšie je neustále sledovať predpoveď počasia. Meteorológovia vedia tento vietor predpovedať veľmi presne a zachytiť jeho vznik ešte na horách. Vzniká, keď sa studený vietor z hôr mieša s teplým vzduchom zohriatým od morskej hladiny. Vyskytuje sa v dvoch podobách ako anticyklona bez mrakov či cyklona aj s oblačnosťou. Na rozdiel od zimy je niekoľko dní trvajúca búra v auguste nezvyklým javom, ktorý prekvapil aj domácich námorníkov či rybárov. Dosahuje až sílu Balfour 12. Podľa predpovedí má do obeda fúkať Balfour 3 v nárazoch až stupen 5. Po obede má ešte zosilniť. Fúka však našim smerom a tak sa rozhodneme vyraziť skoro ráno a pokúsiť sa o zatiaľ najdlhší traverc na ostrov ist. Po ceste je skupinka malých ostročekov, no takmer určite sa na nich nebude dať zastaviť. Poslúžili však ako vynikajúca psychologická pomôcka. Poločné rozhodnutie padlovať v takomto silnom vetre a vlnách padlo už včera na Iloviku. Predpoveď ukazovala silnú búru na celých 5 dní. Zvažovali sme, či expedíciu pre nepriaznivé podmienky v záujme vlastnej bezpečnosti radšej neukončíme a čakať 5 dní sa nám naozaj nechcelo. Napadlo ma, že ak sa nám podarí dostať na ostrov Silba a neskôr ísť, získame veterný štít v podobe ostrovov. Ich západné brehy a vysoké kopce takmer dokonale chránia pred zradným severovýchodným vetrom. Výstavu na ostrove East sme dorazili včera už okolo obeda. Mali sme však stále veľa času a tak sme pokračovali ďalej na ostrov Nolat, kde sme prespali v opustené rybárskej osadlosti. Úzky kanál medzi ostrovmi nám nakrátko ukázal, ako vyzerá more, keď fúka vietor o sila Balfour 5. Hneď ráno sme prechádzali kanálom medzi ostrovmi Nolat a Dugy. Posledné dva dni sa nám nedarilo nájsť žiadny zdroj pitnej vody, a niekde ďalej na západnej strane dugy otok sa nám to pravdepodobne ani nepodarí. Spravíme si teda zachádzku do prístavu veľa rad a naberieme toľko vody, koľko odnesieme. Pitná voda bola počas tejto expedície našou najväčšou slabinou. Obava, že niekde stroskotáme na niekoľko dní a nebudeme mať čo piť, bola veľmi nepríjemná. Na mori denne vypijeme minimálne 6 litrov vody každý. Ďalšia voda sa používa na varenie. Keď jej máme dostatok, myšo uvarí každé ráno kávu. Na všetko ostatné používame výhradne morskú vodu. Keď sa pozeráme na západ, vidíme ďalší nádherný západ slnka priamo na mori. Na opačnej strane však pred našimi očami rastie búrkový mrak. Čo skoro sa pustil silný lejak. Najhustejšie sú ostrove v celom stredozemnom mori Kornaty, známe ako Stromorské ostrovy, tvorí na malej ploche 320 km štvorcových viac ako stovka ostrovov. Dnes prechádzame rovnomenným národným parkom skoro v celej odložke. Pretože tu ako na mnohých iných ostrovoch nie je voda, národný park je neobývaný. Nájdeme tu len pár ľudí, ktorí sa starajú o voľne pasúci sa dobytok a staré olivové háje. Väčšinu dňa sa plávime pozdĺž ostrova Dugy. Tento veľmi zaujímavý ostrov skrýva mnohé zaujímavosti. Nájdete tu najvyšší majak v Chorvátsku, jedno z mála slaných jazer v Európe Mir i 7-stročné olivovníky. 
Nachádzame tu aj jaskyne či majestátne útesy. Suché chorvátske ostrovy sú cez leto veľmi náchylné na požiare. Niekedy vznikajú prirodzene pri búrkach, častejšie je to však následok ľudskej činnosti. Kedy si tu rástol stredomorský dubový les, ktorého zvyšky sú ešte vidieť v prírodnej rezervácii Telaštica. Kedy si sa poraz záverť vypaloval kvôli lepšej pastve pre ovce, dnes je to skôr nepozornosť či nezodpovednosť ľudí. Je tu stále veľa nevybuchnutých pôm z náletov na to počas vojny v Kosove. Pri jednom nešťastí tu zomrlo veľa požiarníkov. Požiary tu hasia lietadlami, ktoré tu predvádzajú akrobatické kúsky, aby vyliali vodu aj na tie najmenšie ohniska. Podľa miestnych legend tu žila kedysi veľká populácia stredomorských tuleňov. Dnes je to jedno z najrozumnejších zvierat na Zemi, ktoré už pravdepodobne odsudené na vyhnutie. Občas sa ho podarí spozorovať na plážach okolo polostrova Kameniak na Istrii. Toto vzácne zviera v Chorvátsku hľadá už niekoľko rokov. Od roku 2014 tu ľudia sporadicky hlásia výsky tohto dnes už vzácneho tvora. Podľa vedcov je tu naša populácia len 6 tuleňov. Keď tento tuleň stretne človeka, už sa nikdy nevráti na rovnaké miesto. Vidia v nás to, čo naozaj sme a ničoho sa neboja viac. Stop recording. Ostrov Dugy je veľmi dlhý, ako aj predošlé dni fúka bura. Tento severovýchodný vietor tu oslabený hornatým ostrovom v skutočnosti fúka zo severu. Tam, kde nie je ostrov taký vysoký, cítime skutočnú silu vetra. Je tu len veľmi málo miest na zastavenie a tak ideme až na koniec ostrova. Zaplávame si na južnom cipe ostrova, je tam malá piesková pláž. V prípade, že by vietor ešte zosilnil, poskytla by nám núdzové miesto na prespanie. V Národnom parku sa spať nesmie. V horšom prípade by sme mohli skončiť s pokutou a vo vezení. Do západu slnka ostávalo ešte niekoľko hodín. Vyľudili sme medzi maličkými ostrovmi a hľadali nejaké skryté miesto na spanie. Narazili sme na starý a veľký olivovníkový sad. Nedaleko stála malá usadlosť. Dobre sme sa tu najedli, doplnili zásoby pitnej vody a dovolili nám to aj prespať. Ako inak medzi olivovníkmi. Niekedy sa mi zdalo pádlovanie v Jadranskom mori nudné. Všetko vyzeralo na prvý pohľad rovnako. Suché skálaté ostrovy, kamená prúžbu života. Ostrov je tu však mnoho a každý je iný. Každý má svoj príbeh a každý má svoju dušu. Niekedy ju možno na chvíľku zazrieť. Mne stačí vyliezť na najvyššie bod na ostrove, najlepšie pri západe slnka. Robím to už roky a nikde inde nemám rovnaký pocit zo sveta. Aspoň na chvíľku je všetko dokonalé na vrchole svojho malého vesmíru.
tiché ráno sa vytratilo za posledným vrcholom ústava Kornet. Namiesto toho nás celý deň sprevádzala búrka. Ako by ju nejaká neviditeľná sila držala za ostrovom na tomto mieste len niekoľko desiatok metrov širokom. Večerná však dobehla a na chvíľu ja poriadne vystrašila. V Jadranskom mori sa vyskytujú dva druhy delfínov. Populácia bežnejšieho delfína skákavého sa v Chorvátsku odhaduje na len asi 100 jedincov a rovnako ako tuleňom aj im hrozí vyhnutie. Tieto morské týcavce tu dorastajú do 2 metrov a vážia od 100 do 500 kg. Aj napriek všetkému úsiliu ich počty stále klesajú. V minulosti vo veľkom vraždili rybári, dnes ich zabíja silné znečistenie. V rybách, ktoré tvoria hlavnú zložku ich potravy, sa totiž kumulujú toxické látky z celého potravného reťazca. Vidie delfínska jakú je vždy mocný zážitok. Pozor na múrik za betonový. Pomaly. Tu do nutra môžeme dať. Approximately 30-40 kilometers. Misho, my friend. Misha? Misho. Misho, ahoy. How are you guys? Perfect. Perfect. Hello. First oh, nice, first nice the day on our trip. First nice day. Yeah. Po desiatich dňoch stretávame prvý kajak a aj prvú známu tvár. Je to môj kamarát z ostrova z Larin, u ktorého som si robil minulý rok 
ACL Level 3 сертификацию на гайдване Каяко на море. Днес мы са по първи крат приближили к певнине. По 11 днюх че стратаваме първих туристов. Позорим им вшак на звелки диалки с кокпиту Каяку. И абсолютно без ветра и без облачности. Горучава е места ми незнесително. Не дари са нам вшак нас место на заставение. Подари са нам пристат, аж не скоро по обеде на острове Мали Дърленик. Рано прейдеме около острова Велки Дърленик, а покрачуваме аж до вечера плаво около острова Шелота. В апреле ту позорвали Велерго Враскалца. Най-вече знаем звера, ака къде на земи жило. До Ядранска мора са каждорочни врацаю в месяцу Априла Май кували Планктону. Несак на маю припои двое халани с кошит. Не познаме са особни. Комуникова с меланте социална сети. Халан со с приступит мою полову удосилану в праведен интервал в тезгарми и нрич. Не видели сме где са стретнеме, а не где са нам подари на изместо на Испании. И шло айо на часование. Вечину часу сме боли далеко на море. Цесту мези остроми Шолта а Брач крижуе наирушнейше на морна цеста в краине. Траверс с тимто узким каналом на каяку може би небезпечный. Велкое лодье може быть очень рихло, а вдяка обровской затрочности са каяком не докажу вигнуть. Идеальный е канал прихаца скоро рано, або не скоро вечер, когда е премавка найнижая. Можеме си помочь а свой преход каналом ознамить веджи в радио. Меньше лодье са нам можу вигнуть, когда нас буду ведеть. Место на спане сме нашли на малой плаже аж по западе сонка. Халани там však не были. Нескор са шаг объявили в тме, кеди уж мы заспавали. Раз мы со с новыми партиями видели по светле аж рано. Халани не мали толку часу, ако мы, а хотели са отпоить уж пред Дубровником. Приязневейше почасти ушак помолов с вышей рихлост, ако мы са приближевали к целу. Зменили мы и тактику падлования. Коли теплу мы падували вжди лен до обеда, а от нескорого по обеде аж до западу слънка. Сез обе сме вечерно спали скрити в тени стромов. Преспали сме на пекне мале плажи пар километров за историческим местом Говара. Зачаток падлования подлож острова Говар был наручный, но те погляды стали за то. До обеда был так и сильный против ветер, что мы прошли лен 5 километров. Високе утеси ту и там осидлены колониями дождевников, неконечные боровицовые хаи, чи а сюрреалистически визреются виницы на стрмих свахах, а самозрем азорова мудра вода, аку видим так мер по целой нашей цесте. Находим ту и оливовники. Пестил са ту и левандула, которую však видим в диалке горе на копцах. Аси так то визрея едно из наиснечнейших мест в Средоморье, 
kde slnko svietí 2718 hodín v roku. Neskôr sa vetr utišil a padlovanie bolo veľmi príjemné. Išli sme až do západu slnka k miestu, odkiaľ sa pokúsime ráno traverz na polostrope lišať. Dlho sa nám nedarilo na žiadne miesto na prespanie. Keď už sa začalo stmievať, opýtal som sa už odchádzajúcich dievčat na pláži v chatovej oblasti, či by mi nevadilo, že prespanie na pláži. Dali sme si tu aj perfektnú večeru a doplnili vodu. Keď som si chystal miesto na spanie, bola už úplná tma. Stále bolo veľmi horúco a tak som si išiel len tak zaplávať pod hviezdami. Naozaj unavený okamžite zaspávam. Zavčas v ráno sme stali. Dohodli sme sa, že sa stretieme pri bielom majaku na druhej strane kanála medzi ostrovom Hvar a polostrom Pelišec. Majak sa nachádza na najsevernejšom výbežku tohto po istri druhého najväčšieho polostrova v krajine. Vysoké remene vápencového pohoria, tiahnúceho sa pozdĺž celého pobržia, polostrova Pelišec sme videli už od včera z Hvaru. Medzi horami sa v strede polostrova nachádza úrodná nižina, kde sa pestujú tie najlepšie odrody chorvátske vinnej revy. Pestuje sa tu aj veľa ovoce a zeleniny. Z užitkový stromov, olivovníky a mandlovníky. Príjemné padlovanie s nádherným výhľadom na skalnaté pobrežie miestami narušala ručná lodná doprava. Jazdia tu veľké trajekty a o mnoho nepríjemnejšie motorové jachty, ktoré môžu byť pri bezohľadnej jazde pre kajakárov veľmi nebezpečné. Je dobrým zvykom dať o sebe včas vedieť a presvedčiť sa, že aj približujúcu sa loď o vás vie. Začiatok dnešného pál by sprevádzal jasná obloha a len mierný Vánok. Nedlo však seniorci vietor vynála vodu všetkých priaznicov vodných športov. Plachetnice napli svoje plachty a pomaly sa začali rozbiehať. Neskôr sa pridalo niekoľko škôl windsurfingu. Niektoré z nich mali z našich kajakov stres a tak sme radšej okolo nich len rýchlo prebehli. Keď vietor zosilnil ešte viac, predali sa kajcorfisti. Vietor, ktorý fúkal presne našim smerom, u nedlho začal dvíhať vlny, na ktorú sa dalo perfektne surfovať. Najprv som sa musel snažiť, neskôr to išlo samé. Musel som si dávať pravdňané prestávky, aby som počkal ostatných. Je to tiež vynikajúce kardio cvičenie. Keď sa podarí chytiť vlnu, tak sa ani treba čo najdlhšie udržať a keď nám utečie, tak okamžite naskočí na inú. Pri vhodných podmienkach je to vôbec najrychlejší spôsob padlovania. Vietor k večeru zosilnil na toľko, že sme sa rozhodli zastaviť na prvom možnom mieste. Pristáte na obecnej pláži nebolo ľahké kvôli množstvu ostrých skál pod vodou. Pre karbonový kajak môže mať deštruktívny účinok. Podobne nepríjemné pristátie už som zažil na ostrove z Lárny. Asi hodinu po pristáti už more nebolo vhodné na padlovanie. Atmosféru dotváralo slnko zapadajúce na dostrom krčvo. Ty si tu žilo veľa jedovatých vretenic. Miestne dory sú pre človeka oveľa nebezpečnejšie ako vretenica Severná, ktorá žije aj na Slovensku. Jed vretenic je zložením a účinkom podobný jedu strkačov a pre človeka je vysokotoxický. Vretenice ho môžu mať v zásobe dostatok na zabitie dospelého a zdravého človeka. Našťastie si jedu väčšie prípadov šetrne na to, na čo ho naozaj potrebujú, a to je ulovenie koristi. Začiatkom 20. storočia tu začali rovnako ako na ostrom Lied vypúšťať munga indického, ktorý loví králiky a hady. Polostrov Pelešac je 65 km dlhý a tak nás aj ďalší deň čaká padlovanie po takmer neobývanom pobreži. Na obed už páli neprvné slnko a tak využijeme prvú pláž, na ktorej sa dá vystúpiť. Ako sa už stáva zvykom, z krátkeho zdrevnutia pod figovníkom sa stáva niekoľkohodinový spánok. Naháňam ostatných, že je už najvyšší čas vyraziť, no samému sa mi nechce. Na poslednú pláž polostva prídeme pri zapadajúcom slnku. Piesková pláž je plná odpadu, nie len toho plastového, ktoré vyplavuje more. Už druhá na polostrove. Na ostrove sme našťastie nič podobné nevideli. Počas poslednej noci na mojej rozmýšľam, ako cesta rýchlo ubehla.
Cesta medzi polostrom pre Lišia zviedla bludisko množstvo ostrovov. Chalani sa odpojili už pred ostrovom Jaklien. I keď som si všimol, že idú južnou stranou ostrova, vraj sa späť sa mi vôbec nechcel. Fúkal už dosilný protivietor a tak som si vybral trasu za vetre medzi ostrovmi. Čakajúc na nich som sa motal členitým pobrežím ostrova Sipan. V malé lagúne som uviazal člen a vyšlapal hore na kopec, či ich neuvidím. Prešiel som sa po hrebení a vrátil sa na zadku kajaku. Najväčší ostrov sú ostrovia Elafity, Šipan, je známy množstvom historických pamiatok. Len v stredoveku tu postavili až 30 kostolov. Z väčšiny sú dnes už len ruiny. Na juhovýchodnom cipe ostrova sa nachádza obrovská jaskyňa s prepadnutým stropom. V diálke bolo vidieť opevnené mesto s veľkým prístavom Loput. Nepríjemne pieklo a keďže som už nemal žiadnu vodu, rozhodol som sa, že sa tu zastavím. Ponedlo sa objavili aj chalani. Spoločne sme pokračovali na ostrov Koločep. Tesne pred jeho východnou cípom ostrova sa nachádza modrá jaskyňa. Nikomu sa však nechcelo dnu a tak som poprosil taliansku posadku jachty, či sa môže môj hľad na pár minút priviazať. Vyskočil som do vody a doplával v jaskyni. Vchod je asi v metre hĺbke. Do jaskyne treba podplávať. Okrem hlavnej siene je tu aj niekoľko menších chodieb. Preskum bez svetla nepripadá do úvahy. V jaskyni je úplná tma, vidím len vďaka studenému svetlu potápača. Po mne skáču do vody aj všetci ostatní. Jaký je to pocit vidieť cieľ? Keď dopadujeme poza ostrov, asi 10 km pred nami uvidíme mesto Dubrovní, prezývané a perleadorné. Mesto má bohatú históriu. Bolo založené už v 7. storočí. Pre jeho strategický význam bolo veľakrát obsadené. V 16. storočí zažil najväčší rozkvet, kedy disponovalo jedno z najväčších obchodníckých flotov sveta. Už diálky vidieť obrovský vysutý cestný most. Po moste som išiel naposledy ešte ako malý chlapec s rodičmi. Vtedy by ma naozaj ani nenapadlo, že sa sem raz vrátim na kajaku. Umocňoval to ten výťazný pocit, keď sa blížite k cieľu. Už som na ceste 18 dní. Tu sa naša spoločná cesta končí. Tá moja pokračuje viac ako 24 hodinovým presunom autobusom do rieky, kde vyzvihnem auto a späť do Dubrovníka, kde naložíme kajaky a pokračujeme viac ako 1000 km domov. Cesta trvala presne 20 dní. Cieľ splnený. Kam ideme na budúce?